அவருக்கு நாம் செலுத்தக்கூடிய நன்றியாக இருக்கும் இப்படி அந்த சுவாமி மதிப்பித்திருக்கக்கூடிய கிரந்தங்கள் பல பலவத்திலே இந்த சுதர்சனர் பதில்கள் அப்படிங்கிற பகுதியை மட்டும் ஒரு தட்டாக கொள்ளலாம் மற்ற கிரந்தங்கள்லாமும் ஒரு தட்டு இந்த சுதர்சனர் பதிலுங்கிறது ஒரு தட்டாக கொள்ளலாம் ஏன்னா இந்த சுதர்சனர் பதில் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரே ஒரு கிரந்தம் கிடையாது அது பல பல பாகங்களாக பல அடியார்கள் பல சமயங்களிலே சுவாமியை குறித்து கேட்ட ஐய வினாக்களுக்கு சுவாமி அருள் செய்திருக்கிற விடைகளை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி பதில் தொகுதி அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சுதர்சனர் பதிலுங்கிறது அது ஏறக்குறையா ஆயிரத்தி ஐநூறு கேள்விகள் அத்தனைக்கும் சுவாமி சளைக்காம பதில் எழுதியிருக்கார் அதிலே அடியார்கள் கேட்ட கேள்விகள் ஒரு பக்கம் மற்றொன்று இப்படியா ஒரு கேள்வி வந்துடுத்து இப்போ இந்த கேள்விக்கு இப்படி பதில் சொன்னால் அடுத்து இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் அப்படின்னு சில விடங்களில் சுவாமி தாமே சில கேள்விகளை எழுப்பி அதுக்கு விடை சொல்லியிருக்கார் நம்ம சுவாமிக்கு திருநாமமும் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயங்கார் என்பதாக அமைந்திருக்கிறது சுதர்சன ஸ்தாபகரான சுவாமியினுடைய திருத்தகப்பனார் சுவாமிக்கு இந்த திருநாமத்தை வைக்கிற போது சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளையினுடைய திருநாமத்தையும் அவருடைய திருத்தகப்பனார் அவர் திருநாமத்தையும் சேர்த்து வைத்தார் என்று கேள்விப்படுகிறோம் இப்படி இந்த கிருஷ்ணசுவாமி என்கார் பெரியவாச்சான் பிள்ளையினுடைய திருநாமத்தை உடையவர் அவர் பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருள் செயல் நாலாயிரத்துக்கும் வியாக்கியானம் அருள் செய்தவர் அப்படி நாலாயிரத்துக்கும் வியாக்கியானம் அருள் செய்கிற காலத்திலே அவர் உரை எழுதக்கூடிய செய்தியில் சில இடங்களில் தாமே கேள்விகளை எழுப்பி கொண்டு அதுக்கு தாமே சமாதானமும் சொல்லுகிறான் அதுபோல் நம்முடைய சுவாமியும் அடியார்கள் எழுப்பின கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிற காலத்திலே இதுக்கு அடுத்து இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் இன்றைக்கி இல்லைனாலும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்படிங்கிறத தாமே ஏறிட்டு அதுக்கான விட விடைகளையும் தாமே கொடுத்துருக்கார் இப்படியாக ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகளுக்கு சளைக்காம சுவாமி விடை சொல்லியிருக்காரு இது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் மற்றொரு ஆச்சரியம் என்னென்னா இந்த சுதர்சனர் பதில் பகுதியை சுவாமி தாமே கொண்டாடி இருக்கார் நம்ம பல பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் சுவாமி எம்பெருமானாருடைய ஆறு கட்டளைகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதில் முதல் கட்டளை என்ன சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீபாஷ்யத்தை வாசித்தும் வாசிப்பித்தும் போருதல் ஸ்ரீபாஷ்யத்தை கற்க வேணும் கற்பிக்க வேணும் ஸ்ரீபாஷ்யம் சுவாமி எம்பெருமானால் தாமே அருள் செய்தது நான் எழுதியிருக்கேன் படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் அதுக்காக சொல்லலை இந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்கள் எல்லாம் இந்த பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம்ங்கிறது நானாக இப்படி விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படின்னு ஒரு மதத்தை ஏற்படுத்தி எழுதினது கிடையாது என்னுடைய பூர்வாச்சாரியால் காண்பித்திருக்கக்கூடிய வழிகள் அவர்களுடைய அவர்கள் அருள் செய்த ஓரொரு அக்ஷரமும் தான் இந்த ஸ்ரீபாஷ்யம்ங்கிற கிரந்தமாக உருவெடுத்திருக்கிறது அப்போ ஆழ்வார் நாதமணிகள் ஆழ வந்தார் பராசர வேத வியாசாதி மகர்ஷிகள் இத்தனை பேருடைய மதங்கள் தான் அந்த ஸ்ரீபாஷ்யம்ங்கிற கிரந்தமாக இருக்கிறதுனாலே இதில் இருக்கிறது எல்லாமே சத்தியம்தான் இத்தை அறிந்து கொண்டால் தான் நமக்கு சி விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தினுடைய அர்த்தம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாய அர்த்தங்கள் அனைத்தும் நாம் அறிந்து கொண்டதாக ஆகும் எல்லாமே பூர்வாச்சாரியால் சொன்னதுங்கிறதால தான் தாம் அருள் செய்த அந்த கிரந்தத்தை எம்பெருமானார் தாமே எல்லாரும் வாசிக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுபோல் இந்த சுதர்சனர் பதில்கள்லேயே ஒரு கேள்வி ஒரு அன்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் வைணவம் இனி வரும் காலங்களில் வளருவதற்கு என்ன செய்ய வேணும் அப்படின்னு கேட்டபோது சுவாமி தாமே சொல்லியிருக்கார் எல்லாம் நிறைய மதங்கள் வளர்ந்துட்டு இருக்கு எல்லாம் வளர்ந்த கையோடு நலிவடைந்து கொண்டும் இருக்கின்றன ஸ்ரீவைஷ்ணவம் ஒன்றும் விதிவிலகு கிடையாது ஆனால் இப்படி இந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவம் வளர வேணும்னு சொன்னால் அதுக்கு நல்ல ஒரு பிரச்சாரமானது அமைய வேணும் இந்த பிரச்சாரம் அமையறதுன்னா நிறைய பேரை கூப்பிட்டு கூட்டம் போட்டு இது எப்போ மாதம் ஓர்கா ஓர அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இப்படி நம்ம அன்றாடம் யாரையாவது சந்திக்கிறோம் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் நண்பர்கள் பந்து மித்திரர்கள் யாரையாவது சந்திச்சுட்டே தான் இருக்கும் அப்படி அவர்களை சந்திக்கிற போது இந்த சம்பிரதாய விஷயமான சில விஷயங்களையெல்லாம் பேசணும் இந்த மாதிரி நான் இந்த கிரந்தத்தில் படித்தேன் இப்படிலாம் இருந்திருக்க அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லணும் அதுக்கு இந்த காலத்து இளைஞர்கள் முன் வந்து முக்கியமாக நாம் பதிப்பித்திருக்கக்கூடிய சுதர்சனர் பதில்களையும் இந்த சங்ககால தமிழர் சமயம் வைஷ்ணவம் அந்த கிரந்தத்தையும் நன்னாக அறிந்திருக்க வேணும் அப்படின்னு இப்படி தாமே 
இதை அவசியம் படிச்சிருக்கணும் இதை படித்து கொண்டு இந்த கிரந்தம் நம்ம படிச்சிருந்தா தான் இந்த சம்பிரதாயத்துக்கு உதவிகரமாக இந்த சம்பிரதாயம் வளருவதற்கு வழிவகுத்து கொடுக்கும் இதை ஏன் சுவாமி சொல்கிற தாம் பதில் சொல்லி எழுதியிருக்கேங்கிறதுக்காக சொல்லலை இதில் தாம் காட்டியிருக்கக்கூடிய அனைத்தும் பூர்வாச்சாரியால் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வழிகள் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்கேன் பல கிரந்தங்கள் பல விதமான மதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற கண்டனங்கள் இதெல்லாம் அந்த கிரந்தத்தில் இருந்தாலும் இதெல்லாம் தாமே பண்ணலை நம்முடைய முன்னோரான பூர்வாச்சாரியர்கள் செய்தார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கேன் அப்படிப்பட்ட இந்த சுதர்சனர் பதில்களிலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இந்த பதினாலு சதகங்கள் நூறு நூறு கேள்விகளாக ஒரு ஒரு தொகுதி வெளியிட்டு பதினாலு பகுதிகள் வெளிவந்தார் அதிலே நூறு கேள்விகள் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக பத்து கேள்வியாவது ஸ்ரீராமாயணத்தை ரிலேட் பண்ணி வந்திருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமே இப்போ நம்ம எப்படி பூர்வாச்சாரியாவுடைய வியாக்கியானங்களில் பார்க்குற போது ஒரு பாசுரத்துக்கு அர்த்தம் அருள் செய்கிற போது இது பாசுரம் இந்த பாசுரத்தில் இந்த வார்த்தை இருக்குது இந்த வார்த்தைக்கு இந்த அர்த்தம் விஷயமாக தெரிவிக்கிற போது இப்போ இந்த பாசுரத்தில் அழ்வாருக்கு இருக்கும்படியான இந்த நிலை ஸ்ரீராமாயணத்திலே இளைய பெருமாளுக்கு இருந்தது பிராட்டிக்கு இருந்தது திருவடியாக ஆஞ்சநேயருக்கு இருந்தது என இப்படி அந்த பாசுரத்திலிருந்து சற்றே ஸ்ரீராமாயணம் வரைக்கும் போயிட்டு வருவோம் நித்தி நம்ம பூர்வாச்சாரியாருடைய ஒரு விதமான வழி அப்படி அந்த பாசுரார்த்தம் சொல்லுகிற போதே ஸ்ரீராமாயணத்தில் இப்படி இருந்தது அப்படின்னு திவ்ய பிரமதத்தில் ஒரு பத்து பாசுரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது ஸ்ரீராமாயணத்தை பற்றின பிரஸ்தாவம் நிச்சயம் வந்தே தீரும் அதுபோல் இப்படி இந்த சுதர்சன அருபத்தர்கள்லேயும் ஓரொரு சதகத்திலேயும் கண்டிப்பாக பத்து கேள்வியாவது இந்த ஸ்ரீராமாயணத்தை குறித்து வந்திருக்கிறது அதிலே ஸ்ரீராமாயணத்திலே ஏற்பட்டிருக்கிற முரண்கள் முரண்பாடான கருத்துகள் அவைகள்லாம் பின்னாடி சேர்க்கப்பட்டன புறச்சமைகள் இப்பெல்லாம் நிறைய கருத்துகள் பின்னாடி ஸ்ரீராமாயணத்தில் கொடுத்தார்கள் வால்மீகி எழுதின ராமாயணத்திலே கொடுத்தார்கள் மற்றொரு விஷயம் நம்ம ராமாயணம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஸ்ரீராமாயணத்துக்கு வழி நூல்களாக நிறைய நூல்கள் வந்தது வால்மீகி எழுதின ஸ்ரீராமாயணம் தான் ஆதி காவியம் அதுதான் மூலம் அதை தழுவி பல மொழிகளில் பல கிரந்தங்கள் இல்லை சம்ஸ்கிருதத்திலேயே கூட பல ராமாயணங்கள் ஏற்பட்டன இப்போ கம்ப ராமாயணம் பார்க்குறோம் அதற்கப்புறம் பிற்பாடு பல ராமாயணங்கள் அத்தியாத்ம ராமாயணம் ஆனந்த ராமாயணம் என்னென்னவோ ராமாயணங்கள்லாம் நூற்று கணக்காக வந்துடுது இப்படிப்பட்ட இந்த மூல நூலிலிருந்து அதை தழுவி ஏற்பட்டதான இந்த வழி நூல்களாகிற ராமாயணத்தில் நிறைய முரண்கள் ஏற்பட்டன அது தவிர இந்த வழி நூல்கள் தான் பின்னாடி ஏற்பட்டது ஆனாலும் இந்த மூல நூலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமாயணத்திலேயே பல இடைச்சர்கள்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்துடுது இதெல்லாம் ஏன் சேர்றது இதெல்லாம் பெருமாளுடைய பரத்துவத்தை குலைக்க வேணும் சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமையை குலைக்க வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஏற்பட்டது ஏன்னா பிற சமயங்களுக்கு நம்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறாமை இப்போ ஒரு விவாதம் நடக்கிறது அந்த விவாதம் நடக்கிற போது அடியேனும் இன்னொருத்தரும் பேசிட்டு இருக்கோம் எங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை அந்த எதிர் பட்சத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் அவருடைய கோஷ்டியிலிருந்தே ஒருத்தர் யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷர் வர அவரை கூப்பிட்டு கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் அடி எனக்கு சாதகமாக பேசிட்டார் அப்படின்னா உடனே அடி என்ன சொல்லுவேன் உங்களே சொல்லிட்டார் பார்த்தியா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்போம் அது மாதிரி இந்த எதிர்த்தட்டு எதிரில் இருக்கக்கூடிய புறச்சமைகளில் ஒருத்தர் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை திருவாய் மொழியிலே நன்னா வசுரர் நலிவெய்த நல்ல வமரர் பொலிவெய்த எண்ணாதனங்கள் என்னும் நல் முனிவர் இன்பம் தலை சிறப்ப என்ன ஆழ்வார் அருள் செய்கிறார் இந்த திருவாய் மொழியானது எம்பெருமான் யானாய் தன்னை தான் பாடின்னு எம்பெருமான் தானே பாடிக்கொண்டது என் மூலமாக பாடிக்கொண்டான் எதுக்காக பாடிந்தான் நன்னா வசுரர் நலிவெய்த நல்ல வமரர் பொலிவெய்த இப்படி அசுரர்கள்லாம் ஐயோ இப்படி ஒரு கிரந்தம் இருக்கே இது இருக்கிற வரைக்கும் இந்த எம்பெருமான நோக்கி நிறைய அடியார்கள் போயின்னு இருக்கார்களே சம்சாரி கூட்டம் குறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கேன்னு வருத்தப்படுறார்கள் நல்ல அமரர் பொலிவெய்த அடியார்கள் எல்லாரும் இன்புறுகிறார்கள் என்ன இப்படிப்பட்ட இந்த பாசுரத்தினுடைய ஈடு வியாக்கியானத்தில் நம்பிள்ள ஒரு ஐதிஷன் காண்பிக்கிறார் அவ்வியபதேசியன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா அவன் ஆறுன அவன் பேர் சொல்லக்கூடாது அதனால தான் அவ்வியபதேசியன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேர் சொன்னார்கள் நம்முடைய பூர்வாச்சாரியெல்லாம் அவன் பேர் சொல்ல தகாதவன் அர்த்தம் அவன் என்ன பண்ணினான் பல விஷ்ணு ஆலயங்களுடைய மதில்களையெல்லாம் இடித்து போகட்டான் பல விஷ்ணு ஆலயங்களில் எம்பெருமானுடைய விக்கிரகங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கடலில் வீசுறது இது மாதிரியான செயல்களையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான் இந்த அவ்வியபதேசியனாலே தான் நம் சுவாமி கூறத்தாழ்வானுடைய திருக்கண்கள் பறிபோயினான் 
இந்த அத்தியபதேசனாலே தான் பெரிய அம்பிகள் தம்முடைய பிராணனையே இழக்க நேர்ந்தது இந்த சம்பிரதாயத்துக்காக அவ்வளோ பெரிய தியாகத்தை பண்ணியிருக்காள் அப்படி இந்த அத்தியபதேசன் பின்னாடி மாண்டு போனான் அவனுடைய பிள்ளைக்கு அந்த ஊர் பெரிய வாழ்லாம் பட்டம் கட்டினார்கள் இப்போ அவனிடத்துல வாழ்லாம் சொல்கிறான் எவரியருடைய திருத்தகப்பனார் இப்படியாகப்பட்ட கைங்கரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இத்தனை கோயில்கள் மதுவுகள் எல்லாம் இடித்தார் சாமியும் அந்த கைங்கரியங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து நடத்தணும் அப்படின்னு அவள்லாம் உபதேசம் பண்ணுறான் இப்போ அந்த ராஜாவாக பட்டம் கட்டினாலே அந்த இளவரசன் அவன் சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா எதுக்காக இது பண்ணார்னு தெரியல ஏதோ நாலு கோயில் இடிச்சுட்டா இந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சர்வசாதாரணமாக அவர் பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்துட்டார் நாலு மதில் சோர் இடிச்சுட்டா ஸ்ரீவைஷ்ணவம் அழியாது நடமாடும் மதில்களாக இந்த ஸ்ரீராமாயணமும் திருவாய் மொழியும் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்ரீவைஷ்ணவத்துக்கு அழிவே கிடையாது இது யாரோ நம்ம பூர்வாச்சாரியர்கள் பல பேர் பலவாறு சொல்லிட்டு இருக்கார்கள் இப்படியாக இந்த மாற்று சமயத்தை சேர்ந்த ஒருவர் சொன்ன வார்த்தை இதை வியாக்கியானத்தில் எடுத்து காண்பிச்சிருக்கார் நம்பிள் இப்படி இப்படி இந்த ஸ்ரீராமாயணத்தினுடைய புகழ் உலகெங்கும் பரவி இருக்கிறது சக்கரவர்த்தி திருமகனுடைய புகழ் பாரதமெங்கும் பரவி இருக்கிறது ஒன்று அப்போ அந்த சக்கரவர்த்தி திருமகனுடைய புகழை குலைக்க வேணுமே ஆனால் இந்த ஸ்ரீராமாயணத்திலேயே முரண்களை ஏற்படுத்தணும் அல்லது அதற்கு வழிநூலாக புது புதிசு புதிசாக ராமாயணங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் இப்படி ஏற்படுத்தினோம்னு சொன்னால்தான் அப்படி இந்த ரா ராமனுடைய புகழ் மங்கும் அதனாலே ஸ்ரீவைட்டவம் நலிவடையும் என்கிறது இது ரொம்ப நாளாகவே இது நடந்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் இப்படி இந்த ஸ்ரீராமாயணத்தில் முரண்கள் அப்படின்னு பல பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமாக இன்னளவும் நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய முரண்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரெண்டு விஷயங்கள் இந்த முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ராவண கோஷ்டி ராவண கோஷ்டி பல பேர் இன்றைக்கும் ராவணனுடைய சப்போர்ட்டஸாக நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருக்காங்க ராவணன் ஒரு தப்புமே பண்ணல தெரியுமோ எப்பேற்பட்ட சிவபக்தன் தெரியுமோ அப்படின்னு நிறைய பேர் அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது விஷயமாக பல கேள்விகள் சுதர்சனாக இருப்பதில்ல சுவாமியை குறித்து கேட்டிருக்கார்கள் சுவாமி ஒன்னொன்றுத்துக்கும் பதில் சொல்லுவது போலவே இந்த சுதர்சனாக இருப்பதில் ஏழாவது சதகம் இது வந்தபோது அந்த சதகம் அந்த பதிப்புக்கு அனுபந்தமாக ராவணன் கொடியவனே அப்படின்னு ஒரு கட்டுரையை எழுதிட்டார் எதுக்காக அந்த கட்டுரை ஏற்பட்டது அப்படின்னா இந்த காலத்தில் ஒரு பத்திரிகை இன்றைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையிலே தேவாரத்துள் ராமாயணம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை வந்து அதிலே இந்த ராவணனுடைய நன்மைகள் எல்லாத்தையும் பலவாறு சொல்வது போல ராமனுடைய பெருமைகள்லாம் குறைத்து சொல்லப்பட்டன இப்போ இதை சுவாமி கவனித்து அந்த பத்திரிகையிலே தம்முடைய மறுப்பு கொட்டுற வரணும்னு இந்த கட்டுரை எழுதினார் ராவணன் கொடியவனே இந்த ராவணன் எத்தனையோ நன்மகளை உடையவன் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா அந்த லங்கைக்கு போய் ஆஞ்சநேயரும் பார்த்துட்டு சொல்கிறார் இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கே இந்த ஊரில் எவ்வளவு நல்லவனாக இருக்கானே இந்த தப்பை போய் ஏன் ஏன் பண்ணான் எப்படி பண்ணான் அப்படின்னு அவரே புலம்புகிறார் அப்படி ராவண இடத்துல எத்தனையோ நன்மைகள் இருந்தாலும் அந்த சைவ சமயத்தை சேர்ந்தவர்களான ச சமய குறவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய தேவாரங்களில் அந்த பாக்களிலே கூட பலவிடங்களில் ராவணனை தூத்தியே இருக்கிறார்கள் அவன் அடாத செயல்களை புரிந்தவன் ஏன் தேவதைகள் கூட ஸ்ரீராமாயணத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் ராவணனுடைய அடாத செயல்களாலே லோகத்தில் இருக்கிற தபஸெல்லாம் குலைந்து போகிறது மண்ணும் விண்ணுமே செய்தவம் இழந்தனங்கிறார் கம்பர் இப்படியாக இந்த ராவணனுடைய அடாத செயல்கள் எல்லாம் பல பல இருக்கின்றன இன்னொரு வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோமே ஆனால் பிராட்டியை அபகரிச்சுட்டு போனவனான ராவணன் அந்த பிராட்டி இருந்த அந்த சமயத்தில் இருந்த இந்த பர்ணசாலையோடு அபகரிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு கம்பர் எழுதிச்சிருக்கார் கம்பராமாயணத்தில் ஸ்ரீராமாயணத்தில் கூட அப்படி இல்லை கம்பர் தாம் எழுதினது அதனால் அதையும் பிடிச்சி வச்சுட்டு இன்றைக்கி இன்ன வரைக்கும் அது சொல்லிட்டு இருக்கார்கள் இப்படி ராவணன் வந்து அவ்வளவு ஜென்யூனாக இருந்தான் அந்த மாதிரி அது இப்போ கன்வே ஆகிடுச்சு ஜனங்களுக்கு அதனால் இப்படி ராவண கோஷ்டி இதெல்லாம் நன்னாக சேர்ந்துருக்கு வாழ்லாம் நல்லா நன்னாத அசுரர்கள் வாழ்லாம் நன்னாக சேர்ந்துட்டார்கள் இப்போ அவைகளை மறுக்கும்படியாக சுவாமி பல கேள்விகளுக்கு பதில் எழுதி பல கட்டுரைகளையும் இது விஷயமாக கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ ராவணன் இடத்துல இருக்கிற நன்மைகளை சுவாமி மறுக்கவே இல்லை ஆனால் அவன் இடத்துல இருக்கிற தீமையை அதனால் இருட்டடிப்பு செய்துவிடக்கூடாது அதுவும் இருக்கவே செய்கிறது ஜெகன்மாதாவான பிராட்டியா பகரிச்சுட்டு போனவன் அவன் பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கேன் நீங்கள்லாம் அப்படின்னு இந்த கட்டுரையெல்லாம் அவன் எழுதியிருக்கார் சுவாமி அட்வகேட்டாக இருந்தவர் வந்து 
அதில் ஒரு கோர்ட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தையும் அந்த கட்டுரையில் எழுதினார் ஒரு நீதிபதியாக இருந்தவர் அவர் இப்படி கோர்ட்டிலேயே ராவணனுடைய புகழை பாடிகிட்டே இருப்பார் எப்போ பார்த்தாலும் பாடிகிட்டு இருப்பார் இப்போ அந்த சமயத்தில் வழக்குரைஞர்களாக இருந்தவர்கள்லாம் ஒரு காலத்தை அதை பொறுத்துகிட்டே இருந்திருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப எல்லாம் மீது போயிடுத்துன உடனே ஒரு வக்கீல் அங்கேருந்து எழுந்து இவர் ஹானர் ஷுட் ஸ்டாப் திஸ் அப்படின்னு ஆரம்பித்து இப்படி உம்முடைய மனைவியை ஒருத்தர் எழுத்துன்னு போகும்போது தான் நீர் இதை ஸ்டாப் பண்ணுவீரா அப்படின்னு அங்கேயே அந்த வக்கீலே அந்த நீதிபதியவே பார்த்து கேட்டார் இது சுவாமி வந்து வக்கீலாக இருந்தாலும் அந்த கோர்ட்டில் நடந்த சம்பவத்தையும் அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இப்படி இந்த ராவண கோஷ்டிக்கு சேர்த்தியாக மற்றொன்னும் ராவணனும் இந்த ராமனும் உறவினர்கள் அது மாதிரியெல்லாம் இந்த அற்புத ராமாயணம் ஆனந்த ராமாயணம் எல்லாம் பின்னால் ஏற்பட்ட ராமாயணங்கள்ல தான் எழுதி வச்சிருக்கான் அதெல்லாமே முரண்கள் மூல ராமாயணத்தோடய முரண்பட்ட கருத்துக்களை குடைவைகளாக அமைந்திருக்கின்றன அப்படி இவைகள் எல்லாவற்றையும் களைந்தார் சுதர்சனர் பதில்கள் மூலமாக அடுத்தபடியாக இந்த ராமலிங்க பிரதிஷ்டை ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமலிங்க பிரதிஷ்டை அந்த விஷயம் இன்னளவுக்கும் பேசிகிட்டே தான் இருக்கும் ராமர் பிரதிஷ்டை பண்ணார் ராமர் வணங்கினார் அப்படின்னு அதுக்கு சுவாமியும் பதில் எழுதியிருக்கிறார் ராமநாதபுரத்தில் இருந்த ஒரு வக்கீல் அவர் ஒரு அட்வொகேட் ஸ்ரீமான் சடகோபன் என்ன அவருடைய பெயர் அவர் மூலமாக இந்த ராமலிங்க பிரதிஷ்டையினே மகுடமிட்டு ஒரு கட்டுரையே எழுத செய்து அதை தனி புத்தகமாக சுதர்சனர் தாம் வெளியிட்டார் அது சீவைன சுதர்சனம் வெளியீடாகவே வெளிவந்தது அதில் இந்த ராமேஸ்வரத்தினுடைய கதை என்ன அதிலேயே இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் என்ன இதை எல்லாத்தையும் அவரை கொண்டு எழுத செய்தார் அப்படியே அந்த ராமலிங்க பிரதிஷ்டை என்று காட்டப்படுகிற போது ஓரிடத்திலே இந்த ராவண வதமெல்லாம் ஆன பிற்பாடு பிராட்டி அழைத்து கொண்டு பெருமாள் புஷ்பக விமானத்தில் வருகிற காலத்திலே இந்த தாம் கட்டின சேது இதையெல்லாம் காட்டுகிற போது இவ்விடத்திலே தான் இந்த சமுத்திர ராஜன் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணினான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை காண்பிக்கிறார் இந்த இடத்துல மகாதேவ பிரபு அப்படின்னு அந்த இடத்துல ஸ்ரீராமாயணத்தில் வால்மீகி ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் அந்த மகாதேவனுங்கிற வார்த்தையை வச்சுட்டு இவ்விடத்திலே சிவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணினார்கள் செய்வர்கள் அப்போ அதையும் தடுக்கிறார் இந்த இடத்துல மகாதேவனுங்கிறது அந்த வருணன் சமுத்திர ராஜனை குறிக்கிற வார்த்தை ஆனால் சமுத்திரத்தில் சேது கட்டுறதுக்கு அவனைத்தானே பிரார்த்திச்சார் பெருமாள் அதனாலே அப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயம் மற்றொன்று இன்னைக்கு இந்த ராமேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்தினுடைய வரலாறாக காணப்படுவது என்னென்னா பெருமாள் திரும்புகால் வருகிற போது தான் ராமேஸ்வரத்தில் இறங்கி சிவ பூஜை பண்ணினார் அப்படின்னு ஆனால் வால்மீகி ராமாயணத்திலே அந்த கதை கிடையாது வால்மீகியே அந்த கதையை எழுதலை வால்மீகி இங்கே ராவண வதத்தை முடித்து கொண்டு பிராட்டியோடு கூட பெருமாள் புஷ்பக புஷ்பக விமானத்தில் வருகிற போது இந்த பரத்வாஜ் ஆசிரமத்திலே தான் இறங்கினார் சித்திரக்கூட்டத்தில் இறங்கி அவரோடே ஒரு நாள் தங்கினார் அப்புறம் பரதாழ்வான் மறுநாள் அவரை ஒரு நாள் வெயிட் பண்ண சொல்லணுங்கிறதுக்காக திருவடியை அனுப்பிவித்தார் என்னதான் இருக்கிறது இதை தவிர அங்கேயுமே ஒரு முரண்பாடு அந்த ஸ்தல வரலாறுலேயே காண கிடைக்கிறது ராமர் தான் இந்த பிரதிஷ்டை பண்ணி இந்த லிங்க பிரதிஷ்டை இதெல்லாம் நடந்ததாகவும் ஒரு சாரார் சொல்லுகிறார்கள் மற்றொரு சாரார் என்ன சொல்கிறாள்னா இந்த ராமர் பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்கு முன்னதாகவே இங்கே அந்த கந்தமாதன பர்வதம்னு ஒரு பர்வதம் இருக்குது அது ரொம்ப நாளாகவே சிவஸ்தலமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அப்போ பெருமாள் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்க வேண்டியதான அவசியமே கிடையாது அதனாலே இந்த கதையானது வால்மீகி ராமாயணத்திலேயே கிடையாது பின்னால் எழுதி வைத்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக பற்பல ஆதாரங்களோடு கூட அந்த கட்டுரையை புத்தூர் சுவாமி பதிப்பித்தார் ரொம்ப ஆச்சரியமான கட்டுரை நாம் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்போ மூல ராமாயணத்திலேயே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஏதோ பின்னால் ஏற்பட்ட சில ராமாயணங்களிலே ஏற்பட்ட ஒரு விஷயம் அதை குறித்து இந்த ராமேஸ்வரன் கோயில் மூலமாகவே ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு புஸ்தகம் வெளியிட்டிருக்கார் ராமாயணா இன் புராணா சண்டு ராமா ராமா சிஷ்டி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த ராமனுடைய சரித்திரம் என்ன அது புராணங்களில் எப்படி ஏற்பட்டுருக்கு இப்போ இதுக்கு எப்படி நம்ம சமாதானம் சொல்லலாம்னா புத்தூர் சாமி ரொம்ப ஆச்சரியமாக சொல்கிறார் இன்றைக்கி நம்ம தல புராணங்கள் அப்படின்னு வச்சுட்டுருக்கிற சில விஷயங்கள்லாம் இந்த புராணங்கள் பதினெட்டில் ஏதோ சில புராணங்கள்லாம் அமைந்திருக்கிறது கீழே பார்க்கும் போலேனு வச்சுக்கலாமே அப்போது இந்த இதிகாசம்ங்கிறது வால்மீகி பெருமாள் எழுந்தருளி இருந்த காலத்திலேயே தம்முடைய ஞான திருஷ்டியாலே பார்த்து எழுதின ஒரு விஷயம் அதோடு கூட 
இந்த புராணங்கள் பின்னாளில் எழுதப்பட்ட புராணங்கள் முரண்பட்டதே ஆனால் இந்த புராண கருத்தை ஏற்றுக்கக்கூடாது இதிகாசம் என்ன சொல்கிறதோ அதை தான் ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத காண்பித்து இதையும் ஸ்தாபித்திருக்கிறார் மேலும் இந்த ஸ்ரீராமாயணத்திலே இன்னளவும் பாராயணம் பண்ணுறவர்கள் ஆதித்ய ஹிருதயம் அப்படின்னு தனியாக ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு பாராயணம் பண்ணுறார் இது ராவணனை வெற்றி கொள்ள வேணுங்கிறதுக்காக அகஸ்தியரால் உபதேசிக்கப்பட்டு இந்த சூரியநாராயணனை குறித்து பெருமாள் சுத்தி பண்ணினார் அப்படிங்கிறதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து நம்பிள்ளை ஈட்டில் ஒரு விஷயத்தை காண்பிக்கிறார் உடாரி அவர் தான் முதன் முதலிலே இந்த ஸ்ரீராமாயணத்துக்கு உரை அருள் செய்தவராம் ஸ்ரீராமாயண உரை முத முதல்ல எழுதினவர் அவர் அவர் இந்த ஆதித்ய ஹிருதய பகுதிக்கு உரை எழுதவில்லை அவர் எழுத அதுதான் இருக்கவே பிராச்சீனமான உரை அப்போ அதில் இல்லைங்கும் போது இது ஸ்ரீராமாயணத்தில் இல்லாத ஒரு பகுதின்னு தெரிஞ்சிடும் பின்னாளில் ஏற்பட்டதான இந்த கோவிந்த ராஜிய வியாக்கியானத்திலே இந்த ஆதித்ய ஹிருதய உரைன்னு ஒன்று காணப்படும் அவரும் அத்த இசைந்திருக்கிறார் இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் பின்னாளில் ஏற்பட்டது தான் அப்போது இந்த சூரிய நாராயணன் சூரிய மண்டல மத்தியவர்த்தியாகிற நாராயணனை குறித்து எம்பெருமான் துதி பண்ணினதாகவே இதை கொள்ள வேண்டும் அப்படியே அந்த கோவிந்தராஜரும் தம்முடைய அந்த ஸ்ரீராமாயண உரையிலே எழுதியிருக்கிறார் என்பதையும் புத்தூர் சுவாமி காண்பித்திருக்கிறார் இப்படி ஆச்சரியமாக மூல ராமாயணமாக இருக்கக்கூடிய வால்மீகி ராமாயணத்தில் ஏற்பட்ட முரண்கள் அதிலேயே எழுதி சேர்க்கப்பட்டவை என்ன பின்னாளில் ஏற்பட்ட சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட ராமாயண பதிப்புகள் அவைகளினாலே ஏற்பட்டிருக்கிற முரண்கள் என்ன இப்படி வைஷ்ணவ விருத்தமாக ராமனுடைய சரித்திரத்துக்கே விருத்தமாக ஏற்பட்டிருக்கிற முரண்களுக்கு சுதர்சனர் சுவாமி தக்க பதிலளித்து இதை யார் மூலமாக இவைகளெல்லாம் ஏற்பட்டனவோ யார் மூலமாக சுவாமி இவைகளையெல்லாம் அறிந்து கொண்டாரோ இப்படிலாம் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாரோ அவர்களுக்கே அவைகளையே அனுப்பினர் வெறும தம் பத்திரிகையில் பதில் மட்டும் எழுதிட்டு அதை வெளியிட்டு நிற்காமல் அவர்களுக்கும் அனுப்பினர் அதை தெரியப்படுத்தியிருக்கார் இதுக்கு நடுநிலையோடே நீங்கள்லாமும் பதில் சொல்ல வேணும் அப்படின்னு அப்போ அந்த வாத பிரதிவாதங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு அதை எவ்வளவு அழகாக சுவாமி கையாண்டிருக்கார் அப்படிங்கிறது நம்ம இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாத விவாதம்னா நான் ஒரு இடத்துல எழுதி கண்டிச்சுட்டே இருப்பேன் அவா ஒரு எழு இடத்துல எழுதி கண்டிச்சுட்டே இருப்பா அப்படிங்கிறதாக இல்லாமல் அதை யார் சம்பந்தப்பட்ட மனுஷாலும் அவளுக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கேன் இது அந்த காலத்தில் பத்திரிகை உலகத்தில் இருந்தபோது ஊடகங்கள்னாலே பத்திரிகைகள் தான் அப்படின்னு இருந்த காலத்தில் இது நிலைமை இன்றைக்கி பார்க்கணும் நிறைய சோஷியல் மீடியா வந்துடுத்து நிறைய பேர் நிறைய விதமாக எழுதுகிறார்கள் ஒருத்தர் கழுதினாலே நமக்கு இன்றைக்கி பல பேருக்கு தெரிஞ்சு போயிடணுங்கிற அளவுக்கு ஆகிடுது இப்படி அந்த காலத்திலேயே பல பொதுஜன பத்திரிகைகளிலே விஷ்ணு வைஷ்ணவ விருத்தமான விஷயங்களை இவ்வளவு ஆச்சரியமாக கண்டித்திருக்கிறார் சரி இப்போ வால்மீகி ராமாயணத்தில் இவ்வளவு விஷயங்களை பண்ண பார்த்தோம் சுவாமி கண்டிச்சிட்டார் எல்லாத்தையுமே நமக்கு எப்போதுமே த தமிழ் அப்படின்னா அதில் ஒரு பற்று ஏற்பட்டுடுறது அது பற்றுங்கிறத விட அது பின்னாடி அரசியலாக மாறிடுறது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்திலே இந்த தமிழ் அப்படின்னு எடுத்துருந்தோன்னா இப்போ கம்பர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் ஸ்ரீராமாயணத்தை தமிழில் எடுத்து கொடுத்துருக்கிறவர் அவரை சைவராக திரிக்கலாம் அவரை சைவராக காண்பிக்கலாமே அப்படின்னு கம்பராமாயணத்திலே சில தமிழறிஞர்களை குறித்து அவர் அவர்கள் மூலமாக பல பாடல்களை எழுதி சேர்த்தார்கள் அதையும் சில தமிழ் ஆய்வாளர்கள் நம்முடைய சுவாமியுமே கூட கண்டித்து இதையெல்லாம் பின்னாடி ஏற்பட்டவை அப்படின்னு காண்பித்து கம்பனின் சமயம் அப்படின்னு ரெண்டு பாகமாக ஒரு கிரந்தத்தை வெளியிட்டார் கம்பனின் சமயம் வைணவம் தான் கம்பர் பரம வைணவர் தான் அப்படிங்கிறதையும் நிலைநாட்டி இருக்கிறார் ஓ ராமரை இப்படி இந்த ராமராக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் சக்கரவர்த்தி திருமகனை அவருடைய பெருமைகளிலிருந்து தாழ்த்த வேணும் முயற்சி பண்ணார்கள் அதுவும் நடக்கலை அடுத்தபடியாக ராமனுடைய சரித்திரத்தை சொன்னவர்கள் ராமனுடைய அடியார்கள் அவர்களுடைய சரித்திரம் அவர்களுடைய பெருமைகளையும் குலைக்க வேணும் அவர்களுடைய அந்த அடையாளத்தை மாற்ற வேணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்தார்கள் அதையும் நம்முடைய சுவாமி கண்டித்தார் இப்படி ஆச்சரியமாக நம்முடைய சுவாமி சம்பிரதாயத்துக்கு வாட்டம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்த காலத்திலே எல்லாம் எப்போதெல்லாம் நம்முடைய சம்பிரதாயம் நலிவடைகின்றதோ அப்போதெல்லாம் எம்பெருமானுக்கே வக்கீலாக இருந்து கொண்டு தாம் படித்த படிப்பை இதுக்கு பிரயோகப்படுத்தியிருக்கார் எம்பெருமானுக்கே வக்கீலாக இருந்து கொண்டு அப்படி அந்த எம்பெருமானுடைய பரத்துவத்துக்கு வாட்டம் ஏற்படும் போதெல்லாம் அதை மேன்மேலும் உயர்த்தி சொல்லி 
சரியான சமயத்திலே அதை ஜனங்களுக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தி பல பேரையும் எம்பெருமானுக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறார் இப்படி சுவாமி பண்ணியிருக்கக்கூடிய கைங்கரியங்களிலே மத்திய மத்திய எப்படி இப்படி ஸ்ரீராமாயணத்தினுடைய கேள்விகள் இத்தனை வர்றது சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கு எப்படி இப்படியான ஒரு கைங்கரியங்களை சுவாமி பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தோமேனால் சுவாமி எழுந்தருளி இருந்த புத்தூர் அக்ரஹாரத்தில் எழுந்தருளி இருக்கிற சக்கரவர்த்தி திருமகனிடத்தில் ஈடுபால் சுவாமியினுடைய திருவாராதனை பெருமான் கூட சக்கரவர்த்தி திருமகன் தான் என்று பெரியோர் சொல் சொல்ல அடி என் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அப்போது அந்த சக்கரவர்த்தி திருமகன் இடத்துல ஈடுபாடு கோயிலில் இருக்கிற பெருமாள் நம்முடைய திருத்தகப்பனார் மாதிரி ஆற்றுல திருவாராதனை இருக்கிற பெருமாள் நம்ம குமாரர் மாதிரி இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாட்டை வருது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கஷ்டம்னா நம்ம தானே எழுந்து செய்ய போகிறோம் அப்படி தானே சுவாமியும் இப்படி சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கு அவனுடைய சரித்திரத்துக்கு வாட்டம் ஏற்பட்டு இருக்கிற போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக அதையும் கலைந்திருக்கிறார் மற்றொன்றும் இந்த உபநியோகத்தை தொடங்குகிறதுக்கு முன்னாடி அடிய திருவாயுடி பாசுர முன்னாடி விஜயாபம் பண்ணினேன் துயரமே தரு துன்ப இன்ப வினைகளாய் அவை அல்ல நாய் உயர நின்னதோர் சோதியாய் உலகேடும் உண்டு மின்தான் தன்னை அயர வாங்கு நமந்தமர்க்கு அருணஞ்சினை அச்சுதன் தன்னை தயரதற்கு மகன் தன்னை அண்ணி மத்திலேன் தஞ்சமாகவே தயரதற்கு மகன் தன்னை அண்ணி இனி இப்படி சத்து சக்கரவர்த்தி திருமகன பத்தினதான பாசனமாக இது அமைந்திருக்கிறதாலே சுவாமி அனுதினமும் கார்த்தால எழுந்துக்கும் போது இந்த பாசனத்தை சொல்லுவான் இந்த பாசனத்தை அனுசந்தித்துக் கொண்டு தான் சுவாமி எழுந்துக்கிறான் அப்படி ஆச்சரியமாக சக்கரவர்த்தி திருமகன் இடத்திலே தனித்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தவர் சுவாமி இது மாதிரி இந்த ஸ்ரீராமாயணம் மாத்திரம் இல்லை அது மகாபாரதம் ஆகட்டும் மற்றும் உண்டான புராணங்கள் பூர்வாச்சாரிய ஸ்ரீ சூக்திகள் ஆகட்டும் இப்படி பல பல விஷயங்களிலே பூர்வாச்சாரியர்கள் ஆழ்வாராச்சாரியர்களுடைய சரித்திரங்களிலேயே இப்படியாகப்பட்ட முரண்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டன அவைகள் எல்லாவற்றையும் கலைந்து கொடுத்தது தான் இந்த சுதர்சனர் பதில் அப்படிங்கிற இந்த தொகுதி ரொம்ப ஆச்சரியமாக சுவாமி தம்முடைய பத்திரிகைக்கு முன்னதாக அந்த அட்டையிலேயே கொடுத்துருக்கக்கூடிய மங்கள ஸ்லோகம் பக்தானுகிராககம் புண்ணியம் பிரதிபக்ஷ நிராசகம் ஜியாத் ஆச்சந்திர நட்சத்திரம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சுதர்சனம் அப்படின்னு அந்த பத்திரிகையினுடைய மங்கள ஸ்லோகமாக சுவாமி காண்பிச்சிருக்கார் இப்படி இந்த சுதர்சனர் பதில்களாகட்டும் இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சுதர்சனம் பத்திரிகையுமே ஆகட்டும் அடியார்கள் எல்லாருக்கும் தொண்டர்க்கு அமுதுன்ன சொன்மால்கள் சொன்னேன் ஆழ்வார் அருள் செய்தா போலே அமிர்தமாக நமக்கு இனிக்கிறது பிரதிபக்ஷ நிராசகம் இந்த சம்பிரதாய விருத்தமான அர்த்தங்களை சொல்லி வைஷ்ணவத்தையும் விஷ்ணுவையும் பேசித்து அதனாலே இந்த சம்பிரதாயத்தை நலிவடைய பண்ணிடலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் எல்லாரையும் கண்டித்து அவர்கள் மறுவாய் திறக்க முடியாதவாறு விடையிருக்கும்படியான ஒரு தன்மையை உடைதான இந்த பத்திரிகை ஜியாத் ஆச்சந்திர நட்சத்திரம் உலகத்தில் சந்திர நட்சத்திரங்களாக எத்தனை நாளைக்கு இருக்குமோ அத்தனை நாளைக்கு இந்த பத்திரிகை இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நெடுகுடி கூடி நிலவ வேண்டும் என்பதுதான் சுவாமியினுடைய மனோரத்தமாக அமைந்திருக்கிறது ஆக இன்னைய தினம் இந்த சுதர்சனர் பதில்களிலே இருக்கக்கூடிய சில ஸ்ரீராமாயணத்தை முரண்பட்டதான சில விஷயங்கள் அதுக்கு சுவாமி அருள் செய்திருக்கக்கூடிய சமாதானங்கள் இவைகளையெல்லாம் அடியேன் யதாமதி யதாசக்தி யதா அவகாசம் உருவாது விண்ணப்பம் செய்திருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட இந்த சுதர்சனர் பதில்களை நம்ம அனைவருமே வாசிக்க வேண்டும் அவசியமாக சுவாமி அருள் செய்த எல்லா கிரந்தங்களையுமே சேவிக்கணும் எம்பெருமானார் சொல்கிறோம் ஆழவந்தார் ஆடிய நேரில் பார்க்கவே இல்லை ஒருவேளை நேரில் ஆழவந்தாரை பார்த்து ஒரு நாலு வார்த்தை பேசியிருந்தேனையானால் அவர் நாலு விஷயங்கள் அடி எனக்கு சொல்லியிருப்பதையானால் பரமபதத்துக்கு படிக்கட்டி வச்சுருப்பேன் இந்த லீலாவி பூஜையிலிருந்துன்னு சொல்லுவாங்க மாதிரி சுவாமியினுடைய கிரந்தங்களை அடிக்கணுன்னாலே நமக்கு பரமபதத்துக்கே படிக்கட்டாயிடும் அத்தனை விஷயங்கள் சுவாமி எவ்வளவு பரிசிரமப்பட்டு ஒரு பத்திரிகை வெளியிடுறது ஒரு பிரசவத்துக்கு சமானம் பெறும் அவ்வளவு ஆச்சரியமாக எல்லா விஷயங்களையும் சம்பிரதாய சாரார்த்தங்கள் அனைத்தையும் அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும்படியாக பண்ணி இந்த சம்பிரதாயம் வளருவதற்கு வைஷ்ணவர்களை வளர்த்து விட்டு இன்னும் நன்னாக வளருவதற்கு இதுவே போரும் சுவாமி அருள் செய்த கிரந்தங்களே போரும்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஆச்சரியமான விஷயங்களை காண்பித்து கொடுத்துருக்கிறார் அவைகளை நாம் தினந்தோறும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கங்களாவது படிக்க வேணும் இதை படித்து பல இடத்துல பேசணும் அதை பற்றி இப்படியாக சுவாமி ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கார் நமக்கு பந்துக்கள் இருப்பார் நமக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நண்பர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கா இப்படி எல்லாம் சுவாமி பண்ணியிருக்கார் இப்படிலாம் எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிறத பேசி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை பற்றி ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு டிஸ்கஷன் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னாலே நம்மளுடைய நம்முடைய மக்களுக்கு அதனுடைய தாட்ஸ் உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ சுவாமி இப்படி சொல்லியிருக்கார் இப்படியாக நாம் இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களாக இப்படி வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது நமக்கும் நன்னாக தெரிய வரும் 
இதுதான் நம்ம சுவாமிக்கு நாம் பண்ணக்கூடிய நன்றி கடன் சுவாமியை வந்து படியனுமே சுவாமியை சேவிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் சுவாமியினுடைய கிரந்தங்கள் வாயிலாக சுவாமி எப்படியாக எழுந்தருளி இருக்கிறார் எப்படியாகப்பட்ட கைங்கரியத்தை பண்ணியிருக்கிறார் அப்படியவங்கள் போல்வாருமே நீ பேசுகிறோன்னாலே சுவாமி கொடுத்துருக்கிற ஒரு தைரியம் சுவாமியினுடைய அக்ஷரங்கள் கொடுத்துருக்கிற தைரியம் தான் இப்படிப்பட்ட அந்த சுவாமியினுடைய கிரந்தங்களை நாமும் சேவிக்க அறிந்து கொண்டு போது போக்க வேண்டும் என்று நாம் பிரார்த்தித்துக் கொள்வோம் இப்படியாக இந்த சுவாமி அருள் செய்த சில ஒரு சீசுத்தி திவலர்களை இவ்விடத்திலே அடைய விண்ணப்பம் செய்திருக்கிறேன் சில குறைகள் எதுவும் இருக்குமேயானால் பெரியோர்கள் யாவரும் அடியனை திருத்தி பணி கொள்ள வேண்டுமாய் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அடியனுடைய இந்த உரையினை முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் விஜயாபனம் எதி தமத்தியது மாமகி இனம் அங்கீகுரு ஸ்வயதிராஜதயாம்புராசே அக்யோயமாத்ம குணலேஷ விவர்ஜித தஸ்மாதனோ பவதீதி மத்வா ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்